。岳云鹏为何冒着违约也要在台上再唱一首？本场演出到此结束。音响老师，一回生二回熟，我要唱着送大家。离开这个剧场。这一幕发生在二零一九年重庆跨年演出中，主持人报完结束语，背景音乐也响起了结尾曲。按惯例，岳云鹏应该走向下场门，可是岳云鹏不仅没有这么做，还让工作人员放音乐，自己再唱一次《一回生两回熟》。那么，到底发生了什么，让岳云鹏情绪如此激动呢？大家都知道，演出的结束时间是有规定的，如果超时就要罚钱。这天，岳云鹏已经表演了五个小时，时间也已经来到了规定的十二点。可是演出结束以后，观众迟迟不肯离开，岳云鹏见此就趁着。最后几分钟唱了一段《一回生二回熟》，可谁知他唱完之后，观众还是不想离开，真的超级不想走。再放一遍。从现场画面可以看出，已经有工作人员忍不住上台提醒岳云鹏赶紧结束演出了。可是岳云鹏并没有搭理工作人员，还想着再唱一次。可是岳云鹏刚唱了一句，就被主持人强行打断，而岳云鹏也不得不哭着和观众告别。要知道，上次这种情况发生还是在德云社十周年的最后一场，同行打不败德云社，但是他们自己可以。那么岳云鹏为何能得到这么多观众的喜欢呢？和其他明星不同，岳云鹏虽出身草根，但是成名之后也没有看不起任何人，不管是他出差还是走在路上。但凡有人想和他合影，他都会尽量的满足。各位，谢谢各位啊！有点彩排了，哎呀，有点乐意，工作上的事，等会儿。开<笑>如果换成其他明星的话，别说是被人拽着胳膊了，怕是还没靠近对方就已经被保安给拦住了。出机场的时候，看到保安阻拦周围拍照的粉丝，他会立马出声阻止。偶尔有粉丝和他搭话，岳云鹏也会耐心的回应对方。二零二四年央视龙年春晚第三次连排的时候，岳云鹏看到有粉丝和自己打招呼，二话不说就摘下帽子，感激的给粉丝鞠躬。武汉跨年演出的解围，岳云鹏不仅多次鞠躬感谢观众，还在中间特意解释了一下为何不给大哥。签名的原因简直不要太贴心。